প্রিয় বন্ধুরা প্রহর একাডেমির আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এইচএসসি এটার কবিতা আউট আউট বাই রবার্ট ফ্রোস্ট এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো দেখো আমাদের এই যে কবিতা এটার মূল ভাব আমরা পড়তে পড়তে ইনশাল্লাহ জেনে যাব আর কবিকে নিয়ে কিছু আগে বলে নেওয়া দরকার সেটা হলো রবার্ট ফ্রোস্ট উনি একজন ফেমাস মেয়ের বিখান পয়েট আর তার ব্যাপারে একটা তথ্য তোমাদেরকে দিতেই হয় সেটা হলো ওনার একটি বিখ্যাত কবিতা স্টপিং বাই ওটস অন আ স্নো ইভনিং এই কবিতার ব্যাপারে তোমরা সবাই জানো এবং এর শেষের যে চারটি অ্যামেজিং ভার্স সেগুলোর তোমাদেরকে আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দ্য উটস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিফ বাট আ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ তো অসাধারণ একটি কবিতা আর এটাও খুবই সুন্দর এবং আজ আমরা এই কবিতা নিয়ে আলোচনা করব তো চলো আমরা সরাসরি মূল কবিতায় চলে যাই দেখো বন্ধুরা আমাদের কবিতার প্রথম তিনটি লাইন আমরা লিখেছি দ্য বাস স্নার্ড অ্যান্ড রাইটেল ইন দ্য ইয়ার্ড অ্যান্ড মেড ডাস্ট অ্যান্ড ড্রপ স্টোভ ল্যান্ড স্টিক্স অফ উড সুইচ স্যান্ড এড স্টাফ ওয়েন দ্য ব্রেজ ট্রিউ এক্স ইট দেখো প্রথম একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হলো প্রথম অক্ষর একটি লাইনের তারপরে লাইনের প্রথম অক্ষর এবং তারপরে লাইনের প্রথম অক্ষর প্রত্যেকটা লেটারই বড় হাতের এক্ষেত্রে একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে এবং এখানে তিনটি এবং তারপরে আরও যতগুলি লেটার আসবে প্রত্যেকটা ভার্স অর্থাৎ লাইনের প্রথম অক্ষর সবগুলো সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে মনে রাখবে কবিতার লাইনের প্রথম অক্ষর সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে আচ্ছা তো এবার দেখো আমরা অর্থে চলে যাই দ্য বাজ স বাজ স বাজ শব্দের অর্থ হলো এরকম সাউন্ড করা আর স এই স শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ চালিত যেই করাত থাকে এই কাঠ কাটা হয় বিদ্যুৎ চালিত করাত সেটা তো এই করাত যখন চলে তখন ওই যে গর এইরকম যে শব্দগুলো করে সেই শব্দকে বাস সাউন্ড বলা হয় তাহলে বাস স সেই বিদ্যুৎ চালিত করাত যেটা এই ঘর 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 শব্দ করতে থাকে আচ্ছা স্নার্ড স্নার্ড হলো স্নার্ল এটা আমাদের মূল শব্দ এবং শেষে ইডি যুগ করে পাস করা হয়েছে তাহলে স্নার্ল শব্দের অর্থ হলো গর্জন করা ক্রোধে খেপে বলা যায় অনেকটা কঠিন শব্দ করা তো এই গর্জন করা হলো স্নার্ল অ্যান্ড র্যাচল্ড র্যাটেলও আমাদের পাস করা হয়েছে র্যাটেল শব্দের অর্থ হলো খট 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 শব্দ করা ইন দ্য ইয়ার্ড ইয়ার্ড শব্দের অর্থ তোমরা জানো উঠন তাহলে দ্য বাস স এই ঘর ঘর শব্দের যে করাত এটা স্নার্ড গর্জন করতে লাগলো অ্যান্ড র্যাচল্ড এবং খটখট শব্দে চলতে লাগলো ইন দ্য ইয়ার্ড উঠানে আচ্ছা তারপর তো গর্জন করতে লাগলো এবং খটখট শব্দ করতে লাগলো আর কি করতে লাগলো অ্যান্ড এবং মেইড মেক শব্দের ফার্স্ট ফর্ম তাহলে মেইড এবং এটা তৈরি করলো ডাস্ট ডাস্ট শব্দ অর্থ ধুলো ময়লা আচ্ছা তো ডাস্ট এটি ধুলো তৈরি করতে লাগলো অ্যান্ড ড্রপড এবং ড্রপ সেখান থেকে ড্রপড পাস্ট তাহলে এবং ড্রপড এবং ফেলতে লাগলো প্রিয় বন্ধুরা আমাদের যে স্টোভ লেন্থ স্টোভ শব্দের অর্থ আমরা জানি চুলা বা উনুন এবং লেন্থ লেন্থ শব্দের অর্থ দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ তো একটা জিনিস মনে রাখবে লেন্থের সাথে যখন অন্য কোনো একটা শব্দকে সম্পৃক্ত করা হবে তখন তার অর্থ দেয় হলো এই সেই জিনিসটা পর্যন্ত যেমন মনে করো আমরা শোল্ডার লেন্থ বলতে পারি শোল্ডার লেন্থ হেয়ার বলা হয় সাধারণত অর্থাৎ কাঁধ অবধি যে চুল থাকে শোল্ডার মানে কাঁধ কাঁধ অবধি যে চুল থাকে সেটাকে বলা হয় শোল্ডার লেন্থ হেয়ার তো ঠিক একই রকমভাবে স্টোভ লেন্থ স্টোভ লেন্থ মানে হলো চুলোর পরিমাণ চুলা এর পরিমাণ পর্যন্ত স্টিক্স লাঠি অর্থাৎ চুলোর মাপে যে লাঠি অফ উড কাঠের তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করো তো চুলোর মাপে কাঠের যে লাঠি তৈরি করা হয় সেগুলোকে আমরা কি বলতে পারি চুলোর জন্য যে লাঠি জ্বালানি কাঠ তো এটাকে আমরা জ্বালানি কাঠ অর্থে নিতে পারি তাহলে অ্যান্ড ড্রোপড এবং ফেলতে লাগলো স্টোভ ল্যান্থ স্টিক্স অফ উড জ্বালানি কাঠ সুইট স্যান্টেড স্টাফ সুইট তো জানো মিষ্টি এবং স্যান্টেড স্যান্ট থেকে স্যান্টেড গ্রানি তাহলে মিষ্টি গন্ধের স্টাফ স্টাফ শব্দের অর্থ হলো পদার্থ বা বস্তু এটা তরল বায়বীয় কঠিন সবই হতে পারে 
তাহলে সুইট সেন্টেড স্টাফ মিষ্টি গন্ধের পদার্থ কি হতে পারে মিষ্টি গন্ধ বা সুমিষ্ট ঘ্রাণ এমন কিছু একটা ধরো তাহলে ওয়েন যখন দ্য ব্রিজ ব্রিজ শব্দের অর্থ হলো মৃদু বাতাস আমরা এয়ার অর্থ জানি বাতাস তো এই ব্রিজ হলো হালকা মৃদু বাতাস ড্রিউ ড্র শব্দের পাস্ট ফর্ম দেখো আমরা কিন্তু ড্র শব্দের অর্থ জানি সেটা হলো অঙ্কন করা তাই না তো দেখো এই ড্র শব্দের অর্থ হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে কোনো একটা ডিরেকশনকে লক্ষ্য করে সেদিকে চলা তো দেখতে চিন্তা করে দেখো আমাদের সেই আঁকার সাথে কিন্তু এই ড্রয়ের একটা সম্পর্ক আছে আমরা সাধারণভাবে যেগুলো আঁকি ধরো একটা গাছ আঁকবো তো আমরা এভাবে আমরা আঁকি কিন্তু দেখ খেয়াল করবে যারা একদম এক্সপেরিয়েন্স আর্টিস্ট তারা কিন্তু এভাবে আঁকেন না তারা করেন কি এই এভাবে প্রথমে তারা এরকম ফুটা ফুটা দিয়ে নেন এরপর এই ফুটোগুলোকে কেন্দ্র করে তারা এইভাবে এইভাবে এঁকে যান তা আমি আর্টে ভালো না তো সেই জন্য তাহলে দেখো তারা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনকে কেন্দ্র করে তারপর সেদিক দিয়ে আঁকেন তো এই জন্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যেহেতু যা হচ্ছে তাহলে এই ড্র শব্দের মূল অর্থ যেটা সেটা হলো কোনো একটা কিছু ডিরেকশনকে অনুযায়ী যাওয়া তাহলে ওয়াইন দ্য ব্রিজ যখন সেই মৃদু বাতাস ড্রিউ অ্যাক্রোস ইট এই ইট দ্বারা কিন্তু বোঝানো হচ্ছে এই যে কাঠ কাটা হচ্ছে এই কাঠ তাহলে যখন এই মৃদু বাতাসটা কাঠের ভেতর দিয়ে যায় অ্যাক্রোস মানেও কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে যাওয়া কোনো কিছুকে অনুসরণ করে যাওয়া তাহলে যখন এই মৃদু বাতাসটা এই যে কাঠ কাটা হচ্ছে সেই কাঠের ওই জায়গাটি দিয়ে যায় তখন কি করে সুইফ সেন্টেড স্টাফ অর্থাৎ সুগ্রাম বা মিষ্টি গন্ধ বের করে কাঠ কাঠের কিন্তু একটা মিষ্টি সুবাস বের হয় তো এটার কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে দেখো আমাদের এই তিন লাইনের অর্থ আমরা পুরোটো নিয়ে নেই তাহলে এই ঘর ঘর শব্দের করাত এটি গর্জন করতে লাগলো এবং খটখট শব্দ চলতে লাগলো উঠোনে এরপর আর সেটি ধুলো তৈরি করতে লাগলো এবং জ্বালানি কাঠ ফেলতে লাগলো তারপর আর সুবাস বের হতে থাকলো ওয়েন যখন মৃদু বাতাস সে কাঠকে অতিক্রম করে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা পরের সেন্টেন্সগুলো দেখে আসো দেখো আমাদের এখানে আমরা তিনটা লাইনকে নিয়েছি আবারও মনে করিয়ে দেই আমাদের প্রত্যেকটি লাইনের প্রথম অক্ষরে কিন্তু বড় হাতের যদিও সেন্টেন্স পূর্ণ না হোক সেন্টেন্স পূর্ণ হয়নি কিন্তু লাইন শুরু হলে বড় হাতের অক্ষর দিতেই হবে আচ্ছা তো দেখো অ্যান্ড এবং ফ্রম দেয়া দোজ দোজ এটা হলো দেটের বহুবচন এখানে আমাদের আচ্ছা অর্থটা তোমরা একটু পরে এমনি বুঝতে পারবে দ্যাট লিফট লিফট শব্দের অর্থ ও সরি লিফট লিফট শব্দের অর্থ হলো উত্তোলন করা বা তোলা তো সেখান থেকে লিফটেড ফার্স্ট ফর্ম আইস কুড কাউন্ট কাউন্ট শব্দের অর্থ গণনা করা আচ্ছা ফাইভ মাউন্টেন্স মাউন্টেন পর্বত রেঞ্জ রেঞ্জ শব্দের অর্থ হলো সীমা কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত আর যখন মাউন্টেন রেঞ্জ বলা হবে তখন সেটার অর্থ হবে হলো পর্বত সারি ওয়ান বিহাইন্ড একটিকে বিহাইন্ড পেছনে দ্য আদার অন্যটির দেখো আদার শব্দের কিছু সুন্দর ব্যবহার আছে যেমন দ্য আদার ধরো তুমি কোনো দোকানে কলম কিনতে গেলে তো বললা কি যে দোকানদার বললো যে আমার কাছে দুটো সুন্দর কলম আছে তুমি একটা নিলে নিয়ে তোমার কাছে কেমন কেমন লাগলো বললা কি গিফ মি দা আদা আমাকে অন্যটি দিন অর্থাৎ যখন ভান্ডারে সর্বশেষ আর একটা আছে তখন সেটাকে বলা যায় গিফ মি দা আদার আচ্ছা এরপর দেখো অ্যানাদার শব্দ কিন্তু আমরা শুনেছি তাই না অ্যানাদার শব্দ হলো কি ধরো অনেকগুলো কলম আছে দোকানদারের কাছে দশ বারোটা কলম আছে তো তুমি দুই তিনটা দেখলা বললা কি গিফ মি অ্যানাদার আমাকে আরেকটি দিন ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো আন্ডার নিচে দ্য সানসেট সানসেট শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা জানি সেটা হলো সূর্যাস্ত কিন্তু এখানে সানসেট আমরা সেই অর্থ নিব না সানসেটের আরেকটি সুন্দর মিনিং আছে সেটা হলো যে তোমার যখন সূর্য অস্ত যায় তখন কিন্তু তার পেছনে একটা গধুলি একটা মাখা একটা রং দেখা যায় একটা সোনালি সোনালি একটা আভা সোনালি কালচে একটা আভা দেখা যায় আর সূর্য সেখানে যে ডুবে যায় তাই না তো ওই যে রংটা সেটাকে সানসেট বলে প্রকাশ করা যায় ফার ইন্টু ফার অনেক দূর ইন্টু ভারমন্ট ভারমন্ট হলো আমেরিকার একটি প্রদেশ এটি ম্যাসাচুসেটস মন্ট্রেল নিউ ইয়র্ক এগুলোর মাঝখানে তো চলো আমরা পুরো অর্থ করি অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার 
এই দেয়ার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ওই যে কাঠ কাটছে সেই দৃশ্য থেকে এন্ড ফ্রম দেয়ার এবং সেখান থেকে দোজ এই দোজ দ্বারা আমরা ব্যক্তিকে ধরতে হবে যেহেতু লিফটেড আইস চোখকে তুলেছিল বা তুলতে পারত তাহলে দোজ তারা দ্যাট এই দ্যাটটা হলো আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন এটা ঠিক তার পূর্বে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটাকে নির্দেশ করবে তাহলে তারা যারা লিফটেড তুলেছিল আইস তাদের চোখ কুড কাউন্ট তারা গুনতে পারত ফাইভ মাউন্টেন রেঞ্জেস পাঁচটি পর্বত সারি ওয়ান বিহাইন্ড দ্য আদার একটার পরেই আরেকটি হুম দেখো আমরা যে বললাম দ্য আদারের ব্যবহারটি ওয়ান বিহাইন্ড দ্য আদার তখন কিন্তু আমরা দুটো পর্বতকে নিয়ে চিন্তা করছি তাহলে একটার পরেই আরেকটা ঠিক আছে আচ্ছা আন্ডার দ্য সানসেট ভার ইন্টু ভারমোজ তো এই পর্বত সারিগুলো কোথায় দেখা যাবে আন্ডার দ্য সানসেট ওই গধুলির আলোয় ফার ইন্টু ভারমোন্ড তো এই দূর ভারমন্তে আমাদের সেই গধুলির আলোয় এই পাঁচটি মাউন্টেন রেঞ্জ বা পর্বত সারি দেখা যাবে তো আমাদের পুরো সেন্টেন্সের অর্থ করলে দাঁড়ায় যে যারা এই কাঠ কাটার দৃশ্য থেকে চোখ তুলতে পারত তারা দূর ভারমন্তের এই গধুলি আলোয় পাঁচটি পর্বত সারি একটিকে আরেকটির পিছনে দেখতে পেত তো চলো আমরা আমাদের পরের লাইনগুলো দেখি দেখো অ্যান্ড দ্য সনাল্ড অ্যান্ড রেটল্ড স্নাল্ড অ্যান্ড রেটল্ড এটা কিন্তু আমরা অর্থ আগে জেনে এসেছি যে করারটি গর্জন করতে লাগলো খটখট শব্দ চলতে লাগলো গর্জন করতে লাগলো খটখট শব্দ করতে লাগলো তারপর অ্যাজ যেন ইট র্যান রান শব্দের পাস্ট ফর্ম ইট র্যান র্যান শব্দ অর্থ তাহলে দৌড়িয়েছিল লাইট লাইট শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা জানি আলো আর একটা অর্থ আছে সেটা হলো হালকা ঠিক আছে হালকা অর অথবা তাহলে ইট র্যান লাইট যেন এটি হালকা দৌড়িয়েছে অর অথবা হ্যাড টু বেয়ার আ লোড হ্যাড টু শব্দের অর্থ হলো অতীতকালে কোনো একটা কাজ করার জন্য সে বাধ্য ছিল এমনিতে আমাদের এম টু ইস টু আর টু এগুলো শব্দের অর্থ হলো আমাকে করতে হয় আই এম টু গো টু মাদ গো টু স্কুল আমাকে স্কুলে যেতে হয় অথবা ধরো আই হ্যাভ টু গো টু ইউনিভার্সিটি আমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে এখানে হ্যাভ টু শব্দের অর্থ হলো ভবিষ্যৎকালে করতে হবে আর যখন সেটা হ্যাক টু হয়ে যায় তখন তার অর্থ হলো অতীতকালে করতে হয়েছিল ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং আমাকে মিটিংয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল তাহলে অর অথবা হি হ্যাড টু তাকে করতে হয়েছিল কি করতে হয়েছিল বেয়ার বহন করা দেখো টু তারপরে কিন্তু ভার্বের বেস ফর্ম বেয়ার আর লোড একটি বোঝা তাহলে মনে হয় ইট রেন লাইট যেন এটি হালকা দৌড়িয়েছিল অর অথবা হ্যাড টু বেয়ার আর লোড অথবা তাকে একটি বোঝা বহন করতে হয়েছিল এটার অর্থটা একটু মিলিয়ে নাও দেখো যখন আমরা কিন্তু আগে পড়েছি যে দূর ভারমন্তে সূর্যাস্তের গধুলি আলোয় তাই না দেখো তোমরা বিভিন্ন মুভিতে খেয়াল করে থাকবে যে যখন দূরে মরুভূমিতে সূর্যাস্তের গধুলির আলোয় যখন উঠ সেখান দিয়ে চলে যায় তখন কিন্তু দেখা যায় যে সেটা ধীরে ধীরে কেমন যখন বোঝা পিঠে চাপিয়ে ধীরে ধীরে যায় ঠিক সেই রকম একটা সুন্দর উপমা কিন্তু কবি এখানে দিয়েছেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো অ্যান্ড নাথিং কিছুই না হ্যাপেন্ড হয়েছে হ্যাপেন্ড শব্দের অর্থ হলো অর্থাৎ এই যে এই পর্যন্ত এইটুকু শব্দের অর্থ হলো হওয়া আর হ্যাপেন্ড এবং অতীতকালে তাহলে অ্যান্ড নাথিং হ্যাপেন্ড কিছুই হয়নি ডে ওয়াজ অল বাট ডান ডে দিন ওয়াজ অল বাট ডান দেখো ওয়াজ কিন্তু আমাদের বিভার এবং ডান এটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে বিভার বা পাস্ট পার্টিসিপল কিন্তু এটা প্যাসিভ ওকে তাহলে দিনটি শেষ হয়ে গিয়েছিল আমরা কিন্তু বলি দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান কাজটি শেষ এমনিতে ডো অর্থ করা কিন্তু এখানে ডো অর্থ আমরা শেষ করা অর্থে নিতে পারি তাহলে দ্য ওয়ার্ড ডে ওয়াজ অল বাট ডান দিনটি শেষ হয়ে গিয়েছিল এখন কথা হলো এই অল বাট শব্দের অর্থ কি দেখো এটার একটা পুরো অর্থ রয়েছে তারপর আমরা এটা একটু ভেঙে অর্থ নিব আচ্ছা আগে পুরো অর্থটা বলে নিই অল বাট শব্দের অর্থ হলো প্রায় হুম তাহলে দিনটি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবার চলো এটাকে একটু ভাঙি আমরা অল পুরোপুরি বাট কিন্তু এই একটু তাহলে সব কিছুই হয়ে গেছে বাট কিন্তু এই একটু অর্থাৎ কি তাহলে হয়েই গেছে কিন্তু একটু বাকি আছে অর্থাৎ প্রায় প্রায় শেষ তাহলে দিনটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল কলিটা ডেই তো কবি মনে করছেন কি যে দিনটি তো প্রায় শেষই তাহলে 
উনি যাকে সম্বোধন করছেন অর্থাৎ তোমাকে আমাকে তিনি বলছেন যে এটাকে একটি দিনই বলে দাও না হুম আই উইশ আমি উইশ শব্দের অর্থ হলো আশা করা মনে করা কিন্তু এটার একটা নাইস অর্থ রয়েছে হ্যাঁ ব্যবহার রয়েছে আজকে আমরা এখানে সেই ব্যবহারটা দেখব দে মাইট হ্যাভ সেইজ দে তারা মাইট হ্যাভ মাইট হ্যাভ শব্দের অর্থ হলো যে অতীতকালে কোনো একটি কাজ ঘটা সম্ভব ছিল সেটার ব্যাপারে অনুমান করে বলা হ্যাঁ মাইট হ্যাভ সে ক্ষেত্রে ইউজ হয় আর দেখো হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ ভার্বের পরে কিন্তু আমাদের সবসময় যে ভার্বটা থাকবে সেটার ভার্ব থ্রি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল হবে হ্যাঁ তো দে মাইট হ্যাভ সেইড হয়তো বা তারা বলেছিল হুম এরকম অর্থ আসবে তো দেখো এইখানে কবি যেই সুন্দর একটা উপমা দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন সেটা হলো আই উইশ দে মাইট হ্যাভ সেইড আমি আশা করি তারা হয়তো বা বলেছিল এটা আমাদের সাধারণ অর্থ ইন জেনারেল কিন্তু আমরা যদি একটু ডিপে যাই আই উইশ এই শব্দটার পুরোটা মিলে একটা সুন্দর অর্থ আছে সেটা হলো যে কোনো একটি কিছু ঘটা সম্ভবই না এটা আমি জানি তারপরেও আমি সেটা বলবো যে এটা যদি হয় আমি আশা করি এটা হবে আমি কিন্তু জানি সেটা সম্ভবই না হবেই না তারপরেও আমি আশা করি সেক্ষেত্রে আই উইশ ব্যবহার হয় তাহলে আমি আশা করি যে তারা হয়তো বা বলেছে আমি মনে করি তারা হয়তো বলেছে দেখো তারা হয়তো বলেছে কারণ দিনটা কিন্তু শেষই হয়ে গিয়েছিল গধুলির আলোর আভা পর্যন্ত আমরা দেখেছি তাহলে দিনটা শেষই হয়ে গিয়েছে তারপরও তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে তারা হয়তো বা বলে দিয়েছে যে দিনটি শেষ কিন্তু তারা কিন্তু বলেনি তা আমরা কিভাবে বুঝতেছি তা বুঝতেছিল আই উইশ দিয়ে কারণ কাজটি তখন সম্ভব হয়নি ঠিক আছে তাহলে আমি মনে করি তারা হয়তো বা বলেছিল কিন্তু ভাবার্থটা আসছে তারা আসলে বলেনি আচ্ছা তো দে মাইট হ্যাভ সেই তারা বলেছে কেন টু প্লিজ সন্তুষ্ট করতে দ্য বয় বালকটিকে বাই গিভিং গিভ দেয়া গিভিং বাই গিভিং তাদেরকে তাকে দিয়ে হিম তাকে দ্য হাফ আওয়ার সেই আধা ঘন্টাটি অর্থাৎ দিন শেষ হওয়ার যার মাত্র আধা ঘন্টা রয়েছে সেই আধা ঘন্টা কি তাকে ছুটি দিয়ে গিভ এখানে কিন্তু ছুটি দেওয়া অর্থে আমরা নিতে পারি তাকে এই বালকটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই আধাটি ঘন্টা বালকটিকে দিয়ে দিয়েছে তারা আচ্ছা তাহলে দেটা বয় তো দেখো এই দেট আমাদের রেফার করতে হলো দ্য হাফ আওয়ার অর্থাৎ সেই হাফ আওয়ারটি যা এ বয় একজন বালক কাউন্টস গুনে হুম সেই অর্ধেক ঘন্টা অর্থাৎ আধা ঘন্টাকে একজন বালক মনে করে সো মাছ অনেক কিছু দেখো যখন আমাদের ছোটোবেলায় আমরা যখন স্কুলে যেতাম তখন কিন্তু আমাদের কাছে যদি আজকের ছুটিটা পাঁচটা ক্লাসের পরিবর্তে চারটা ক্লাস হয় সে দেখো একটা লাস্টের ঘন্টা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই আনন্দের হয় তাই না তো ঠিক তার কাছেও একই রকম যে আজকে সারা দিন থেকে আমি আধা ঘন্টা আগে ছুটি পেয়েছি তার কাছে কিন্তু অনেক কিছু তাহলে সেই আধা ঘন্টা একজন বালক অনেক কিছু মনে করে সেই সময়টাকে ওয়েন যখন সেভড ফ্রম ওয়ার্কার ওয়াক এখানে আমরা বলতে পারি হি সে যখন বেঁচে যায় ফ্রম ওয়ার্ক কাজ থেকে তাহলে একজন বালক যখন কাজ থেকে বেঁচে যায় তখন সেই আধা ঘন্টাকে সে অনেক কিছু মনে করে আর সেই আধা ঘন্টার সময় বালকটিকে দিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করতে তাকে দিয়ে দিতে এটাকে একটা দিন বলে দাও হুম আর কবি বলছেন আমি মনে করি তারা হয়তো বা বলেছিল একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের এই দ্যাট এটা কিন্তু বোঝাচ্ছে হাফ আওয়ারকে সময় টাইম তাই না তো দেখো আমাদের এই টাইমের ব্যাপারে একটা তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে সো মাছ অনেক কিছু দেখো আমাদের মাছের পরিবর্তে আমরা কিন্তু জানি ম্যানিও একটা শব্দ আছে অনেক তাই না তো ম্যানিটা ব্যবহার হয় হলো কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে এবং মাছ ব্যবহার হয় আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে যেহেতু টাইম এটা কিন্তু গণনা করা যায় না তাই না তো সেটা আনকাউন্টেবল নাউন এবং সে কারণেই আমাদের কবি মাছ ব্যবহার করেছেন আচ্ছা তো আমাদের অর্থ শেষ সব গ্রামারও আমাদের শেষ এখন আমরা পুরোটা একটা অর্থ আমরা করে দিব আচ্ছা তো দেখো করারটি গর্জন করতে লাগলো এবং খটখট শব্দ করতে লাগলো গর্জন করতে লাগলো খটখট শব্দ করতে লাগলো যেন এটি হালকা দৌড়িয়েছে অথবা তাকে একটি বোঝা বহন করতে হয়েছে অ্যাট নাথিং হ্যাভ এবং কিছুই হয়নি দিনটি প্রায় শেষই হয়ে গিয়েছিল এটাকে একটি দিনই বলে দাও আমার মনে হয় তারা বলেছিল কেন বলেছিল বালকটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেই আধা ঘন্টা দিয়ে যেই আধা ঘন্টাকে একজন বালক অনেক কিছু মনে করে যখন সে কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যায় তো আজকে 
আমরা আমাদের এই কবিতাটির দুটো অংশ রয়েছে প্রথম অংশটি ইন্ট্রোডাকটিভ ইন্ট্রোডাকটরি মূলক আর দ্বিতীয় যে অংশটি সেটাতে একটি করুণ কাহিনী রয়েছে তো আমরা আজকে এই ইন্ট্রোডাকশনে শেষ করে দেব যদি পড়াটি বুঝতে কারো সমস্যা থাকে আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আমাদের ফেসবুক পেজ ঘুরে আসতে পারো www.facebook.com slash Prohor Academy our YouTube channel Judy Shamir Protective video Peter Chow I can subscribe for now Prohor Academy Ajay Borjantoi Allah Hafiz